Today we will uh, discuss anxiety disorders. Um, as the name indicates, uh, anxiety is the main feature of anxiety disorders. So it is manifested through excessive fear and anxiety related behavioral disturbances. Um, individual jo hai, uske andar bhoza da khauf aur uh, tashwish pai jati hai. Aur uske jo behavioral manifestations hai, usse bhi pata chal raha hota hai. And we will see ke how it is manifested later on in diagnostic criteria. Many of the anxiety disorders develop in childhood because gradually, if um, in childhood ke andar in anxiety disorders ko taken care na kiya jaye, ya attention na pay ki jaye, to they tend to persist um, in adulthood. So it is important that uh, anxiety disorders earlier on, jab early stage ke andar manifest hote hain, to inko notice kiya jaye, inki intervention ki jaye, taaki ye adulthood ke andar persist na kare. Uh, diagno they they diagnosed when there is no other alternate explanation for fear and anxiety. We all know that we experience fear and anxiety in everyday life. If there is no genuine, rational, logical reason for fear and anxiety, or for fear and anxiety, or for fear and anxiety, then at that time, diagnosis is given to anxiety disorders. Ki. Anxiety disorders are more frequent in females as compared to men. If we look at anxiety and fear, if we compare them, to we see that fear is an emotional response to real or perceived immediate threat. In your environment, there is no such thing as a stimulus which is a fear. For example, some people get afraid of spider or darkness or maybe snake. Or in normal life, there are such stimuli in our environment which is a fear. To a certain extent, anxiety is anticipation of future threat. So anxiety is also, for example, if you have to appear in exams, तो उससे पहले आपको anxiety होगी. तो ये एक तरह का also in normal day life के अंदर भी हमें anxiety भी होती है और हमें fear भी होता है. Then अगर उसकी हम देखें कि किस तरह से वो emerge होता है या किस तरह से manifest होता है, तो fear के अंदर autonomic arousal is necessary for fight or flight. आपने देखा होगा अगर आपको पता चले कि इस जगह पे लेट से सांप निकल आया तो आप फौरी तौर पे वहां से दौड़ेंगे तो आपका जो एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो आपको फैसिलिटेट करता है या आपको गियर करता है कि इधर यू विल फाइट और यू विल फ्लाइट या तो आप उस जगह से भाग जाएंगे या आप उसको फेस करेंगे उस खौफ को या खौफ वाली चीज को एंजाइटी के अंदर मस्कुलर टेंशन होती है आपके मसल जो है वो खिंचे हुए महसूस होते हैं फियर के अंदर थॉट्स ऑफ इमीजिएट डेंजर है कि आपके जहन में जो खौफ आता है वो इमीजिएट डेंजर है ऑफकोर्स क्योंकि आपकी इन्वायरमेंट के अंदर उस वक्त ऐसा स्टिमुलस है जो आपको खौफ ज्यादा कर रहा है वेयर एज एंजाइटी प्रिपेयर यू फॉर फ्यूचर डेंजर फॉर इंस्टेंस अ स्टूडेंट मोस्ट प्रॉब्ली विल बी एंक्शियस क्योंकि वो फ्यूचर अगर वो एग्जाम की तैयारी नहीं करता और उसके एग्जाम अच्छे नहीं होते तो ऑफकोर्स द पर्सन और द स्टूडेंट मे फेल तो फ्यूचर डेंजर की तरफ आपको जो है वो एंजाइटी प्रिपेयर कर रही होती है Then fear is escape behavior. मतलब fear के अंदर आपकी कोशिश होती है उस जगह पे जहाँ पे एक fearful object है वहाँ से आप फौरी तौर पे निकल जाएं. Whereas anxiety के अंदर one is cautious or avoid shows or cautious or avoidant behavior. कि इसके अंदर भी आप अगर you feel के your exams are coming or exam is tomorrow तो आपको cautious होना पड़ेगा कि उसकी आप तैयारी करें. या फिर यह है कि आप अवॉइड कर देंगे कि एंजाइटी इतनी ओवरवेलम कर देती है कि आप उसकी तैयारी बिल्कुल नहीं करेंगे सो so ये आपकी नॉर्मल डे के अंदर जो आप फियर फील करते हो एंजाइटी भी करते हो वो एक नॉर्मल फिनमिना है लेकिन इसने की अगर एग्जेजरेशन हो जाए एक्सेसिव हो जाए फियर जो है वो बगैर किसी रैशनैल के या किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के हो आपके इन्वायरमेंट में ऐसा फेयरफुल ऑब्जेक्ट नहीं है या एंजाइटी इतनी हो जाए जो डिस्प्रोपोर्शनेट है तो फिर आप उसको एंजाइटी डिसऑर्डर की तरफ लेके चलते हैं नाउ वी डू फेस नॉर्मल फेयर एंड एंजाइटी एंड वी ऑल्सो देन डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम पैथोलॉजिकल फेयर एंड एंजाइटी नॉर्मल फेयर एंड एंजाइटी वो होता है जो कि कंसिस्टेंट है विद डिवेलपमेंटल एज फॉर एग्जाम्पल छोटी उम्र में शायद आपको जिन चीजों से डर लगता है वो आप बड़े होकर उनसे ग्रो आउट कर देते हैं तो आपको डर नहीं लगता हाउ एवर इट्स नॉर्मल के बच्चे कुछ चीजों से डरते हैं बड़े भी कुछ चीजों से डरते हैं नॉर्मल फियर और एंजाइटी जो है वो ब्रीफ होती है शॉर्टर शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होती है जो ही वो स्टिमुलस आपकी एनवायरमेंट में नहीं रहा आपकी एंजाइटी भी खत्म होगी आपका खौफ भी खत्म हो गया ऑन द कंट्रेरी 
पैथोलॉजिकल फियर और एनजाइटी के अंदर एक्सेसिव और परसिस्टेंट ये फीलिंग्स होती हैं बियॉन्ड डेवलपमेंटल डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे मैंने कहा कि अगर बच्चा है तो वो छोटी उम्र में उसके इन्वायरमेंट में अगर लेट से कि कोई स्पाइडर है या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे उसे डर लगता है तो उसको थोड़ा बहुत खौफ होगा लेकिन यहाँ पे जो फियर है वो बहुत ज़्यादा है डिसप्रपोशनेट है मीन के उतना वो इन्वायरमेंट के अंदर जो स्टिमुलस है या इन्वायरमेंट के अंदर जो खौफ पैदा करने वाली चीज़ है उतना वो खौफ पैदा नहीं कर, कर, कर रही होती और आप उससे खौफ ज्यादा होते हैं फॉर इंस्टेंस इन एनजाइटी डिसऑर्डर इन फोबिया अगर आपने किसी स्नेक का कोई प्लास्टिक का टॉय लिया है और उसको बॉटल के अंदर रखा है तो वो उससे भी बहुत ज्यादा डर रहा होगा तो उसको पता है कि इसने आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं करना या इसने इसमें से निकलना नहीं है या इसने इसने प्लास्टिक का इट इट इज नॉट गोइंग टू बाइट यू बट स्टिल डिसप्रपोर्शनेट फियर एग्जिस्ट करता है देन ऑफ्टन लास्ट फॉर सिक्स मंथ्स और मोर जैसे हमने देखा कि नॉर्मल फियर ट्रांजिटरी होता है थोड़े अर्से के लिए होता है ब्रीफ होता है जो ही वो सिचुएशन खत्म हो गई फियर और एनजाइटी खत्म हो गया जबकि पैथोलॉजिकल फियर जो है वो कंटिन्यूस रहता है और एटलीस्ट uh, uh, मतलब काफी केसेस में तकरीब ऑलमोस्ट सिक्स मंथ्स या उनसे भी ज्यादा प्रोलोंग करता है नाउ वी विल लुक इन टू द टाइप्स ऑफ एनजाइटी डिसऑर्डर्स देर इज अज नंबर ऑफ एनजाइटी डिसऑर्डर्स इसके बावजूद कि डीएसएम में पहले uh, बहुत से ऐसे डिसऑर्डर्स थे uh, मतलब पिछले वर्जन में जिनको अब सेपरेट कर दिया गया है इसके बावजूद एनजाइटी डिसऑर्डर के अंदर देर इज अज नंबर ऑफ एनजाइटी डिसऑर्डर्स तो इनकी टाइप्स जो हैं उनमें फर्स्ट वन इज सेपरेशन एनजाइटी डिसऑर्डर देन इज सिलेक्टिव म्यूटिज्म स्पेसिफिक फोबियाज सोशल एनजाइटी डिसऑर्डर आल्सो नोन एज सोशल फोबिया पैनिक डिसऑर्डर अगोरा फोबिया जनरलाइज एनजाइटी डिसऑर्डर सब्सटेंस स्लैश मेडिकेशन इंड्यूस्ड एनजाइटी डिसऑर्डर so we will look into the details of these uh, disorders one by one uh, as far as their diagnostic criteria is concerned